எல்லாருக்கும் வணக்கங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகிற இந்தியா டைமில் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா கலாஸ் கோச்சர் இந்தியா டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட் வந்து இந்தியாவில் நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போதைக்கு நம்ம வெப்சைட்டில் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிற வெப்சைட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து நியூ பார்ன்லேருந்து பதிமூணு வயசு வரை உள்ள கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஆரி ஒர்க் வச்சு ப்ளஸ் வித்தவுட் ஆரி ஒர்க் வச்சு ட்ரெடிஷ்னல் வியர்ஸ் வியர் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டீனேஜ் பொண்ணுங்களுக்கும் விமென்ஸ்க்கும் லாங் கவுன் ட்ரெடிஷ்னல் வியர் இது ரெண்டையும் வந்து இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணும்போது குர்த்தீஸ் குர்த்தா செட்டு சாரீஸ் ப்ளவுசஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு சேல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு லான்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்படியாக வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நீங்கள் நினைப்பீங்க இவங்க எதுக்கு வெப்சைட் ஆரம்பித்து இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே இல்லை வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே அது ஈஸியாக இருந்திருக்குமே இவங்களுக்கு அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் வந்து என்னோட ஆன்லைன் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அந்த வெப்சைட்டு நான் எதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது அது அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பொருள் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து விற்கிறவங்கிட்ட வந்து அது வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்கணும் ஸோ இந்த கலர் அவைலபிளான்னு கேட்கணும் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்கணும் அதுக்கு வந்து டைம் டைம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க அவைலபிளாக இருக்க மாட்டாங்க நம்ம கேட்குற டைமில் ஸோ அதனால் லேட் ரிப்ளை கூட வரலாம் ஸோ இந்த எக் இந்த இது எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ நம்ம வெப்சைட்னால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிச்சச்சா செலக்ட் பண்ணோம் சைஸ் செலக்ட் பண்ணோம் கலர் செலக்ட் பண்ணோம் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு வந்து ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் அதுவே வந்துடும் அடுத்த நிமிஷமே நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ப்ராடக்ட் ரெடி ஆனதும் உங்களுக்கு டிஸ்பேச் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ட்ராக்கிங் நம்பர் இது வந்து உங்களை மெயில் ஐடிக்கு தானாகவே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் என்கிட்ட வந்து ட்ராக்கிங் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்ருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்மளோட வெப்சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தது கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெப்சைட்லேயே வந்து அந்த சேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் நம்ம ரிப் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் இது ஃபுல்லாகவே இந்தியா டைமில் ஃபுல்லாகவே அவைலபிளாகவே இருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம கிட்டே இருந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் தான் கொடுப்போம் அதே மாரி அது உங்கள் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை பிடிக்கலை டிசைன் ஏதோ ஒன்று பிடிக்கல நேரில் பார்க்கும்போது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செவன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ரிட்டன் பண்ணிடலாம் ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறதோ இல்லை என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் தேவையில்லை எப்படி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்களோ அதிலே போயிட்டு ரிட்டன் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது ரிட்டன் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட் எங்கள் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவோம் என்ன ஒன்றே ஒன்றுனா ப்ராடக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கிட்ட உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு ரூபா கூட வந்து லாஸ் ஆகாது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்களே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமானது வந்து ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் வீடியோ இருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக செவன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்பி தான் ப்ராடக்ட் எல்லாமே என்கிட்ட வாங்குறீங்க ஸோ அதே மாதிரி நானும் உங்களை நம்பி தான் ரிட்டன் எடுத்துக்கிறேன் லாஸ்ட்டாக முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டில் வந்து ப்ராடக்ட் எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கம்மியான வெ விலையில் தான் வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வேறு எங்கேயாவது
சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுலையோ இல்லை பேமெண்ட் பண்ணுறதுலையோ ஏதாவது வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கலாவதி காசிநாதன் இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் நான் தான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் அல்லது நம்ம இந்தியா வெப்சைட்காக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கலாஸ் கோச்சர் இந்தியா அப்படிங்கிற பேரில் ஸோ அதிலும் அதையும் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் அதுலேயும் வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்போம் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வீக்கெண்டில் நாங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணோம் இப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து நான் ஒரு கேக் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ப்ளஸ் பிரியாணி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீடியோ எடுக்கிற நாள் பார்த்திங்கன்னா சண்டே அன்னைக்கு தான் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பர்த்டே ஸோ அவங்களுக்கு பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக நான் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரேட்டான ட்ரெஸ் லெச்சஸ் கேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்தும் நான் ட்ரெஸ் லெச்சஸ் கேக் வந்து அன்றைக்கி பண்ணேன் இது வந்து எக்லெஸ் ட்ரெஸ் லெச்சஸ் கேக் இதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் காலையில் வந்து பசங்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க எழுந்திரிச்சு வந்ததுமே தண்ணி குடிப்பாங்க கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் தான் பழக்கி விட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பசங்களும் எழுந்திச்சி தண்ணி குடிச்சிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் மீனாட்சி பாப்பா வந்து எழுந்திச்சி எழுந்திச்சு அங்கே திங்கிட்டும் பெட்டில் படுத்துகிட்டே இருந்தது அப்படியே கொஞ்சம் தூங்க ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் முழித்தது இப்படிமா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக காலை அவள் எழுந்திச்சிட்டா ஸோ அவளையும் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க நான் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பெட்லேயே படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தேன் பசங்க வந்து பேன் கேக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பேன் கேக் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க மீனாட்சிக்கும் நாங்கள் எனக்காவது ஒரு நாள் வந்து பேன் கேக் கொடுப்போம் பேன் கேக் வந்து நான் வந்து காஸ்ட் கோவில் வந்துட்டு பேன் கேக் மிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வாங்குவேன் எப்போயுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதோட நம்ம எதுவும் மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அந்த மாவில் வந்து வெறும் தண்ணி மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தோசை கல்லில் போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் பேன் கேக் ஸோ இது வந்து எப்போவாது பசங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஓகே நல்லா சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து அப்பப்போ டெய்லி கொடுக்க 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 வேண்டாம் ஸோ அது நல்லதும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அன்றைக்கி நைட்டு வந்து நைட்டு தான் கேக் கட்டிங் ஸோ காலையில் தான் வந்து கேக்கு வந்து காலையில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ட்ரெஸ் லெச்சஸ் கேக் வந்து மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஊறணும் அந்த பாலில் அப்படின்னா தான் வந்து கேக் வந்து நான் அந்த பால் நல்லா ஊறி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ காலையிலே கொஞ்சம் ஏர்லியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா தான் ஊறு அது ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டரையும் பவுடர் சுகரையும் நல்லா போட்டு பீட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயில் நம்ம என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவர் வராத ஆயிலாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெட்டர் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் எப்போயுமே பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுலேருந்து தான் எந்த ஃப்ளேவரும் வராது ஸோ அதுக்கு பட்டரையும் பவுடர் சுகரையும் பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆயிலையும் சேர்த்துட்டு ஒவ்வொன்றும் கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பண்ணி சேர்த்து பீட் பண்ண மீடியம் ஸ்பீடில் வந்து பீட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஊற்றி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வச்சிட்டேன் அது பீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் போட்டு ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ண விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாலையும் ஒயிட் வினிகர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் இது முன்னாடியே மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது கரெக்டாக வந்து நம்ம சேர்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அடுத்து டக்குன்னு இது சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு நேரத்தில் தான் இது வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பால் மிக்ஸ் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒயிட் வினிகர் சேர்த்து லைட்டாக ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப தெரிஞ்சிடும் அந்த பாலும் வினிகரும்
இன்க்ரீடியன்ஸில் நம்ம பீட் பண்ணும்போது டக்குன் ஞாபகம் வந்தது ஐயோ சால்ட்டு சேர்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவு அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாலையும் வினிகரையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா லிக்விட் அதையும் அது கொஞ்சம் சேர்த்து மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லாம் வந்து அந்த மிஷினில் நான் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்பேச்சுலாக வச்சு கீழே அடியிலேருந்து ஒரு கால் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் கீழே ஏதாவது மாவு தங்கியிருந்தது அப்படின்னா அந்த டைமில் மிக்ஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் வந்து நான் பேக் பண்ணிக்கிட்டேன் சப்போஸ் செல்சியஸில் உங்களோட அவன் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி செவன் இல்லைனா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் பட் என்னோடய அவன் வந்து ஃபேரன் ஹீட்டு தான் ஒர்க் ஆகும் அதனால் நான் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கேக்கோட பேன் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் உள்ள ஒரு பேனில் ஊற்றிட்டு மீறி கொஞ்சோன்னு இருந்தது அது வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் பேனில் வேறு ஊற்றி மொத்தமாக இதை வந்து நான் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டைமர் வச்சுருந்தேன் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் லைட்டாக பேக் ஆகாமல் இருந்தது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு செவன் மினிட்ஸ் வந்து வச்சுக்கிட்டேன் மொத்தமாக எனக்கு வந்து இந்த கேக் பேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் சைட் பை சைடாக வந்து நான் வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பசங்களுக்கு பேன் கேக் கொடுத்தேன் இல்லையா ஸோ நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் அதுவும் காசுக்கோல்ல வாங்கினது நிறைய நட்ஸ் போட்டு இருக்கும் ரெகுலர் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் அது வந்து நிறையா நட்ஸ் போட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸோ அந்த இது வாங் அந்த இது நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கேக் பண்ணி முடிச்சதுமே லன்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பருப்பு ரசம் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை இருந்தது அது நான் ஆஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் சை அதுக்கப்புறம் பசங்க வந்து நான் பண்ணுறேன் அந்த பசங்க வந்து முருங்கைக்கீரை ஆயிடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டர் பீன்ஸை வந்து ஊறிக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஸோ ஹரி ஹரியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதை வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்புறம் இங்கிட்டு வந்து நான் வந்து அந்த பருப்பு இதெல்லாம் வந்து வேக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையும் பார்த்துட்டு இங்கிட்டு ஹரி வந்து அப்படியே வந்து எனக்கு கேக்கு வந்து அது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து ஒரு இது வச்சு ஓட்ட ஒரு குச்சி வச்சு ஓட்ட போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா ஏன் ஓட்ட போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் பால் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வைக்கணும் கேக்கை ஊற வைக்கணும் ஸோ அதனால் அதுக்காக ஓட்ட போட்டு என்னை ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் இங்கிட்ட வந்து பசங்கள்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாய் ரூமில் சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க சாதமும் வடித்து எடுத்தாச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ரசம் தான் வச்சேன் கொஞ்சம் பருப்பு போட்டு வைப்பேன் ஆல்ரெடி நம்ம பருப்பு வேக வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதனால் அதில் ஒரு கொஞ்சம் பருப்பு எடுத்து ரசம் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக வந்து பருப்புக்கு தாளி நெய் ஊற்றி தாளிச்சுக்கிட்டேன் ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து லன்ச்சு சாப்பிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு ஊட்டிகிட்டு அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரங்க தான் வந்து நான் பச ஒரு பிளேட்டில் மொத்தமாக போட்டு கூட நான் வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் அப்படியே உட்கார வச்சு டிவி போட்டு விட்டோம்னா அதை பார்த்துட்டே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஊட்டிடுறேன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வந்து மொத்தமாக ரைஸ் வச்சுட்டு அதில் பருப்பு நெய் கொஞ்சம் ரசம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து பசங்க எல்லாத்துக்குமே ஊட்டி விட்டுட்டாங்க சாப்பிட்டாலா
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கேக்கை வந்து ஊற வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பவுலில் நம்ம நார்மல் பால் பால் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்தியாவில் இருந்திங்கன்னா நல்லா காய்ச்சி ஆறின பாலாக இருக்கணும் யூஎஸ் அப்படிங்கனால இது நல்லா நல்லா பல டைம் கொதிக்க விட்ட பால் தான் நமக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க யூஎஸில் ஸோ அதனால் நான் அதை வந்து காய்ச்சிக்கலாம் மாட்டேன் பட் அந்த பால் ஒரு கப்பு விப்பிங் க்ரீம் ஒரு கப் விப்பிங் க்ரீம் மீன்ஸ் ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அது ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ஒரு கப் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேக்கில் வந்து ஊற ஊறுறதுக்கு ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் நல்லா நிரம்புகிற மாதிரி ஊற்றிட்டு அதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து த அப்சர்வ் ஆகும் அந்த பால் வந்து கேக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆக ஆக அப்பப்போ எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பால் இருந்தது ஸோ அதையும் ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படி ஊற்ற ஊற்ற நமக்கு வந்து இன்னும் நல்லா வந்து அது நல்லா ஊறி அது எவ்வளோ எவ்வளோ ட்ரெஸ் லெச்சஸ் கேக் வந்து ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது அன்றைக்கே செய்கிறத விட முந்தின நாள் நைட்டு செஞ்சு வச்சிங்கன்னு நினச்சி வச்சிங்கன்னா பயங்கர டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது வந்து மெக்சிகோன்னு நினைக்கிறேன் மெக்சிகோவில் ரொம்ப ரொம்ப இந்த கேக் ஃபேமஸ் இப்போ நாங்கள் டெக்ஸாஸில் இருக்கிறனால டெக்ஸாஸ்லேயும் இந்த கேக் வந்து நல்லா நிறைய இடத்துல நல்லா சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் லெச்சஸ் கேக்னாலே என்னென்னு தெரியாது ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கேக் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃப்ரெண்டு பர்த்டேக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு டிஷ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து அது பிரியாணியும் கத்திரிக்காய் கொச்சு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அவங்க இறங்கி எல்லா வேலையும் செய்வாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் மாற்றி மாற்றி எங்களுக்குள்ளே ஹெல்ப் பண்ணிப்போம் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கேஜி பிரியாணி த்ரீ கேஜி ரைஸில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரியாணி பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை இதெல்லாம் போட்டு அந்த எண்ணெயில் வந்து பொரிய விட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கே கிட்டத்தட்ட யூஎஸ் அடுப்பில் வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அடுப்பில் கேஸ் கிடையாது கரண்ட்டு தான் அதனால் அந்த கேப்பில் போய் நம்ம வந்து குளிச்சிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணி குளிச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அது அது அந்த கேப்பில் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து பூண்டு இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணேன் சாரி பூண்டு வந்து கட் பண்ணியே கடையில் வாங்கணும் இஞ்சி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கட் பண்ணி வச்சுருந்த இஞ்சி அப்புறம் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் வந்து நான் வந்து அரைச்சி வச்சுட்டேன் இங்கே இது வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இன்னும் லைட்டாக மட்டும் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கேக் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி எம்டி கேக் எக்லெஸ்ஸே வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் பண்ணுறது ஸோ எங்கள் வீட்டுக்காரங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு க்ரீமோடு இருக்கிற விட க்ரீம் இல்லாமல் கொடுக்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஓரமாக பிளேட்டில் வச்சுட்டோம் பூ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அரைச்சி வச்சாச்சு ஸோ வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொத்தமல்லி இலையும் புதினாவையும் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இது வந்து என்னோடய ரெசிபி கிடையாது இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் வீடியோவில் ஃபுட் ஏரியா தமிழில் அந்த பாய் சொல்லி கொடுப்பார் இல்லையா அந்த அந்த வீடியோ தான் அவரோட இது பார்த்து தான் நான் வந்து இது பண்ணேன் பட் அவர் வந்து பண்ணுறது கேஸ் அடுப்பில் பண்ணுவார் நம்ம இங்கே யூஎஸில் பண்ணுறதுனால சில அளவுகள் மட்டும் எனக்கு மாறிச்சு மற்றபடி சூப்பராக வந்துருந்தது அது போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கிட்ட கத்திரிக்காய் கொச்சுக்கும் கத்திரிக்காயெலாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு மிளகாய் பொடி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் மட்டன் வந்து எடுத்துருந்தோம் ஸோ த்ரீ கேஜி அரிசி போட்டோம் அதுக்கு வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கேஜி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹாஃப் கேஜி போட்டு மட்டன் வாங்கி போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை வந்து வீட்டுக்காரங்க வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்தாங்க இங்கிட்டு வந்து அந்த மிளகாய் படி போட்டதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா ஒரு கை ஃபுல்லாக அள்ளி போட்ட மாதிரி நான் அவ்வளோ சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அளவு நான் வந்து ஆனியன் போட்டேனோ அதே அளவுக்கு தக்காளியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் மூடி வச்சு நல்லா வதக்கிட்டேன் இங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்கள் டிவி பார்த்துட்டே விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க எப்போவுமே ஆதிரனும் மீனாட்சியும் தான் வீட்டில் இருப்பாங்களா ஹரி ஸ்கூல் போயிடுவான் ஸோ அந்த வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் ஹரி இருப்பான் ஸோ எப்போவுமே
வெந்தயம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த கத்திரிக்காவையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் அப்புறம் பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளிக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் மசிஞ்சு வெந்ததுக்கப்புறம் தயிரை மெஷர்மெண்ட் பண்ணி தயிரையும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் பீஸை சேர்த்து நல்லா அந்த கிரேவியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இருக்குது நிறையா குவான்டிட்டி அப்படிங்கனாலே எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து இந்த மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததும் அந்த கிரேவிக்கு மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹாட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு லிட்ரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லிட்டர் சேர்க்கணும் அந்த மட்டன் அதிலே வேகணும் நல்லா அந்த பாத்திரத்துலே தான் வேக வச்சோம் அதனால் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மூடி போட்டு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா வேக வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் இங்கிட்ட வந்து கத்திரிக்காய் கோச்சுக்கு கத்திரிக்காய் நல்லா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்து அதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டேன் இங்கிட்ட அப்பப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மட்டன் கிரேவி இந்த பிரியாணிக்குரிய அந்த மட்டன் கிரேவியை நல்லா வந்து அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் கொத்துக்கு மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மல்லிப்பொடி இருக்குது பார்த்திங்களா மல்லிப்பொடி சீரகப்பொடி இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டங்கள் இந்த நாலு மசாலா ஐட்டங்கள் தான் சேர்த்துட்டு அதுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அந்த கத்திரிக்காய் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் அந்த மசாலாலாம் நல்லா அதோட மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா மூடி வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மட்டன் வந்து நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் ரைஸ் போட்டு ரைஸை மெஷர் பண்ணி த்ரீ கேஜி ரைஸ் பா பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி ஊற வச்சேன் ஸோ முன்னாடியே ஊற வச்சோம் அப்படின்னா டக்குன்னு குழஞ்சிரும் வேக தனியாக நம்ம அரிசியை வேக வச்சு தான் சேர்ப்போம் தம் போடுறோம் ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப குழஞ்சிரும் நம்ம இங்கிட்ட திரும்பி பார்க்குறக்குள்ள குழஞ்சிரும் அதனால் அந்த மட்டன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மட்டன் வந்து இங்கே எனக்கு வேகிறதுக்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஊற வச்சு இங்கிட்ட தண்ணியும் ரெடியாக வந்து நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுவும் ரெடியாக இருந்தது அரிசியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஊறி இருந்தது ஸோ அரிசியும் சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு பிரியாணி ஏலக்காய் இதெல்லாம் பிரியாணி இலை போட்டு அந்த தண்ணி கொதிக்க விட்டுருந்தேன் ஸோ அதில் ரைஸ் போட்டு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா வந்து அது வந்து நல்லா குக் ஆகி வரணும் முக்கால் வாசி நல்லா குக் ஆகி வரணும் ஸோ அதை குக் பண்ணி விட்டாச்சு என்ன ஒன்றுன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவிலலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லே டக்குன்னு குக் ஆகிரும் பாஸ்மதி ரைஸ் பட் ஆனால் இங்கே அப்படி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லலாம் குக் ஆகாது நம்ம யூஎஸில் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்டக்ஷன் ஸ்டவ்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலாகும் குக் ஆகிறதுக்கு டக்குன்னுலாம் அது வந்து குக் ஆகாது அதுவும் நான் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சதுனால ஸோ மேக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து அதோடய சைஸ் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டபுளாக வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக அதை வடிக ரைஸ் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த மட்டன் வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த கிரேவியில் சேர்த்துட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் இது சைடு போக வந்ததுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேம் மாற்றிட்டு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு தம் போட்டோம் இங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீமு விப்பிங் க்ரீமுக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் விப்பிங் க்ரீம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெவி க்ரீம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் அது வந்து நாலு கப் போட்டேன்னா சுகர் வந்து பவுடர் சுகர் ரெண்டு கப் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா விப்பிங் க்ரீம் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதை மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணிவிட்டு மே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ட்ரெஸ் லெச்சர்ஸ் கேக்கில் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா கேக் நல்லா ஊறி இருக்கும் ஸோ எந்த ட்ரேயில் வந்து நம்ம கேக் ஊற வச்சோமோ அதே ட்ரேலேயே வச்சுட்டு மேலே மட்டும் நான் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எந்த ஒரு கடையிலையுமே பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் லெச்சர்ஸ் கேக்கில் வந்துட்டு நம்ம வந்து எந்த ஒரு டெக்கரேஷனும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வெறும் மேலே மட்டும் பைனாப்பிள் பீஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி பீஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து லைட்டாக மட்டும் நான் வந்து அவங்களோட ஹாப்பி பர்த்டே நிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோஸ் மட்டும் சும்மா கொஞ்சம் ஃப்ளவர்ஸ் டெக்கரேஷன் மட்டும் போட்டிருந்தேன் அதை அப்படியே கொஞ்சம் முடித்ததும் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுட்டு பிரியாணியும
அங்கே போயிட்டு ரொம்பலாம் வீடியோஸ் எடுக்கலை எடுத்த எடுத்தோம் பட் அந்த வீடியோலாம் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஏன்னா அங்கே இன்னும் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் நான் போடலை ஸோ இந்த என்னென்ன சமையல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஐட்டங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க சில ஐட்டங்கள் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் வந்து கடையில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க வீட்டில் வந்து வெஜ் பிரியாணி பயன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒருத்தவங்க முட்டை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்புறம் ஒருத்தவங்க சிக்கன் கிரேவி பண்ணி எடுத்துக்கொண்டு வந்திருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொன்று பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து அதுக்கப்புறம் சா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு பரிமாறிட்டு அப்புறம் எல்லாருமே சேர்ந்து சாப்பிட்டு பிரியாணி வந்து கீழே தரத்தட்டிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தது காலி ஆகிடுச்சுனாலே நமக்கு ஒரு திருப்தி வரும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ